அனைவருக்கும் வணக்கம் இது கலெக்சி அகாடமி ஸோ ப்ரீமியர் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிஎன்பிசி ஏவோ ஹெச்ஓ எடிகேச் எக்ஸாம் இதற்கு முன்னாடி கிளாஸில் சிடெக் பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ இன்ட்ரோ கிளாஸ் வந்து எடுத்துருந்தோம் அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம டேரெக்டாக கொஸ்டின்ஸ்குள்ளார வந்து போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் மோட் ஆஃப் பாலினேஷன் இன் மெய்ஸ் ஸோ மெய்ஸில் எந்த மாதிரி பாலினேஷன் மெக்கானிசம் இருக்குது கிராஸ் பாலினேஷன் ஆன்சர் இங்கே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேங்க ஸோ ஆன்சரும் இதிலே ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் மற்ற ஆப்ஷன்ஸும் பார்க்கலாம் ஸோ மெய்ஸ் ஒரு கிராஸ் பாலினேட்டட் கிராப் விண்டு மூலமாக பாலினேஷன் நடக்கூடிய ஒரு சி ஃபோர் பிளான்ட் இதில் ப்ரொட்டாண்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கிராஸ் பாலினேஷன் மெக்கானிசம் வந்து இருக்குது மொனோசியஸ் கிராப் மொனோசியஸ் கிராப் கெய்டினோகாமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் வந்து இருக்குது மெட்டாசினியா இருக்குது மெய்ஸில் மெட்டாசினியா மெட்டாசினியாவை சொன்னவர் சாரி மெட்டாசினியான் இருக்குது ஜம்பிங் ஜீன்ஸ் அல்லது டிரான்ஸ்போசபிள் எலிமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மெய்ஸில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க கண்டுபிடிச்ச ஒரு பார்பரா மெக்லிங் டாக் பார்பரா மெக்லிங் டாக் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அடுத்தது செல் பாலினேஷன் செல் பாலினேட்டட் கிராப்லாம் வேறு என்னென்னா செல் பாலினேட்டட் கிராப் என்னென்னா வீட் ரைஸ் ஓகேங்களா பார்லி ஓட்ஸ் லெக்யூம் கிராப்ஸ் எல்லாமே செல் பாலினேட்டட் கிளிஸ்டோகாமினா என்ன ஸோ நீங்கள் கிளிஸ்டோகாமியும் கொடுத்துருக்காங்க கிளிஸ்டோகாமினா இது ஒரு செல் பாலினேஷன் மெக்கானிசம் ஃப்ளவர் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பாலினேஷனும் ஃபர்டிலைசேஷனும் நடந்துடும் ஸோ லெட்டூஸில் இந்த மாதிரி இருக்குது லெக்யூம்ஸில் அந்த மாதிரி இருக்குது சாஸ்மோகமினா பாலினேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம் ஃப்ளவர் ஓப்பன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் ஃபர்டிலைசேஷன் வந்து நடக்கும் சாஸ்மோகமி வீட் இதில் வீட் கிராப்பில் வந்து இருக்குது செகண்ட் கொஸ்டின் ஹெட் குவார்டர் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் சீட் டெஸ்டிங் அசோசியேஷன் இஸ்டா எங்கே இருக்குது ஜூரிச் சுவிட்சர்லாந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஏற்படுத்தினாங்க அவங்க தான் அவங்க தான் அந்த இன்ஸ்டியூஷன் தான் சீட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிங்க கூடிய ஒரு மேகசின் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சீட் டெஸ்டிங் ரூல்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணக்கூடியது இவங்க தான் ஸோ இந்தியாவும் வந்து இதில் வந்து இஸ்டாவில் மெம்பராக மாறிடுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று வாக்கில் வந்து அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஒன்றில் மெம்பராக வந்து ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க ரைட் ஸோ கொல்கட்டா கொல்கட்டாவில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னா பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து கொல்கட்டாவில் இருக்குது பொட்டானிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா கொல்கட்டாவில் வந்து இருக்குது இந்த ஜூட் ரிலேட்டடான ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஐசிஆர் கீழே இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் கொல்கட்டாவில் தான் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஐசிஆர் இன்ஸ்டியூட்டும் வந்து படிக்கணும் ஹைதராபாத் ஸோ ஹைதராபாத்தில் என்ன இருக்குது பாருங்க இந்திய இது ஒன்று மட்டும் ஃபாரின் இதை கொடுத்துட்டு மற்றதெல்லாம் இந்தியன் இதை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஹைதராபாத்தில் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மில்லட் ரிசர்ச் இருக்குது அடுத்தது டேரக்டரேட் ஆஃப் ரைஸ் ரிசர்ச் இப்போ இதுக்கு பேர் மாற்றிட்டாங்க இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரைஸ் ரிசர்ச் ஓகேங்களா ரைட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஆயில் சீட் ரிசர்ச் இருக்குது அங்கே தான் இக்ரி சேட் அங்கே தான் இருக்குது இக்ரி சேட் அங்கே தான் இருக்குது கிரைடா அங்கே தான் இருக்குது சென்ட்ரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் ட்ரைலேண்ட் ஏரியாஸ் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் ஏற்படுத்தினாங்க இக்ரி சேட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒர்க் பண்ணுறாங்க லேட்டஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறக்கூடிய கிராப் வந்து ராகி அது மட்டும் இல்லாமல் ஹைதராபாட்டில் மேனேஜ் ஹைதராபாட்டில் தான் வந்து இருக்குது மேனேஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அந்த டைமில் வந்து ஏற்படுத்தினாங்க மேனேஜ் அதே மாதிரி நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுவும் அங்கே தான் இருக்குது ஹைதராபாத்தில் ஸோ ஹைதராபாத்தில் இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி இஏயோட ரீஜனல் ஸ்டேஷன் ஒன்று ஹைதராபாத்தில் இருக்குது எக்ஸ்டென்ஷன் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டோட ஒரு இன்ஸ்டியூட் நாலு இடத்துல மொத்தம் இருக்குது ஸோ ஹைதராபாத்லேயும் ஒன்று வந்து இருக்குது ஹைதராபாத் ஸோ அடுத்தது அடுத்தது பெங்களூர் ஸோ பெங்களூரில் ஐஐஹெச்ஆர் இருக்குது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹார்டிகல்ச்சர் ரிசர்ச் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நேஷ்னல் பியூரோ ஆஃப் இன்செக்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஓகேங்களா இன்செக்ட் ரிசோர்ஸஸ் அது மட்டும் அது இருக்குது அக்ரிகல்ச்சர் இம்பார்ட்டன்ட் இன்செக்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது நேஷ்னல் பியூரோ ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இம்பார்ட்டன்ட் இன்செக்ட்ஸ் அங்கே இருக்குது பெங்களூரில் சரி அடுத்த கொஷின் வந்து பார்க்கலாம் டேசல் ஈஸியாக ஸ்டாமினேட் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆஃப் இது ஈஸியான கேள்வி தான் மெய்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ மெய்ஸில் ஹைப்ரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷன் டீ டேஸ்லிங் மூலமாக தான் வந்து பண்ணுறாங்க ரைட் ஸோ மெய்ஸில் வந்து ப்ரோட்டீன் கண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஜீன் ஓ பேக்யூ டூ ஸோ பேக்யூ டூ குவாலிட்டி ப்ரோட்டீன் மெய்ஸ் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ பேடியோட இன்ஃப்ளாரசன்ஸ்க்கு பேர் வந்து பேனிக்கல்னு சொல்கிறோம் சன்ஃப்ளவருக்கு வந்து கே
டிப்ளாய்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டெட்ராப்ளாய்ட் ஸ்பீசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா காசிபியம் கிறிஸ்டம் இன்னொன்று வந்து காசிபியம் பார்பிடன்ஸ் அதை வந்து எஜிப்டியன் காட்டன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சி ஐலாண்ட் காட்டன் கூட சொல்லுவாங்க லிண்ட் குவாலிட்டி அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ லிண்ட் குவாலிட்டி இது இது வந்து மூணாவது கேள்வி அடுத்தது நாலாவது கேள்வி பாலினேஷன் ஆஃப் மெய்ஸ் ஸோ விண்டு மூலமாக நடக்கிறது முன்னாடி நாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் எது கொடுங்க விண்டு மூலமாக பாலினேஷன் நடக்கிறதுக்கு பேர் அனிமோஃபில்லி வாட்டர் மூலமாக நடந்ததுக்கு பேர் ஹைட்ரோஃபில்லி இன்செக்ட் மூலமாக நடந்ததுக்கு பேர் இன்டமோஃபில்லி ஸோ அத்திப்பழத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேஸ்பு மூலமாக நடக்கும் மேங்கோவில் ஹவுஸ் ஃப்ளை மூலமாக நடக்கும் ஆயில் ஃபார்மில் வீவில் மூலமாக பாலினேஷன் வந்து நடக்கும் ஆண்ட் மூலமாக பாலினேஷன் நடந்தால் அதுக்கு பேர் மிர்மிகோ ஃபைலி பேர்ட்ஸ் மூலமாக பாலினேஷன் நடந்தால் அதுக்கு பேர் செரப்ட்ரோ ஃபைலி ஸோ நிறைய நேம் வந்து இருக்குது பேர்ட்ஸ் வவ்வால் மூலமாக நடந்தால் தான் அது செரப்ட்ரோ ஃபைலி சாரி வவ்வால் மூலமாக நடந்தால் அது செரப்ட்ரோ ஃபைலி பேர்ட்ஸ் பறவைகள் மூலமாக நடந்தால் அதுக்கு பேர் ஆர்னிதோ ஃபைலி ஓகே ரைட் அடுத்த கேள்வி இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆஃப் கேரட் அதுக்கு பேர் என்ன ஸோ ஃபஸ்ட் இதுலேயே நடத்திருப்போம் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் டைப்லாம் கொடுத்துருப்போம் காம்பவுண்ட் அம்பல் காம்பவுண்ட் அம்பல் தான் இதுக்கு வந்து ஆன்சர் சிம்பிள் வந்து அம்பல் வந்து ஆனியன் கொரியான்ருக்கும் காம்பவுண்ட் அம்பல் தான் ஓகே ஸோ ப்ரொட்டோ கைனின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ இதில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வேரியே இருக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலாக வேறு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வரணும் பேனைக்கில் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ப்ரொட்டோ கைனி அப்படின்னா கைனோசியம் மெச்சூ மெச்சூஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் பார்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெச்சூர் ஆகும் இது கோல் கிராப்ஸில் இருக்குது பியல் மில்லட்டில் வந்து இருக்குது ப்ரொட்டோ கைனி பியல் மில்லட் கேஸ்டர்லேயுமே வந்து இருக்குது ப்ரொட்டோ கைனி இதுக்கு அப்படியே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆண்ட்ரோசியம் ஃபஸ்ட்டு மெச்சூர் ஆனால் அது ப்ரொட்டாண்டின் சொல்லுவோம் ஸோ அது எங்கே இருக்குதுன்னா ஆனியன் கேரட் கோகோநட்டெல்லாம் இருக்குது சுகர் பீட்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா ப்ரொட்டாண்ட்ரி சரிங்களா ரைட் ஸோ இது ரெண்டுமே கிராஸ் பாலினேஷன் மெக்கானிசம் டைக்கோ கேமிக்கில் வரும் டைக்கோ கேமி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட் ரெண்டு வெவ்வேறு டைம் மெச்சுரேஷனால் அதை டைக்கோ கேமின்னு வந்து சொல்கிறோம் கேரட்டில் எடிபிள் பாட்டுங்களே தெரியும் ரூட்டு ஸோ கேரட் ஆரஞ்சு கலராக இருக்கிறது காரணம் பீட்டா கரோட்டீன் கேரட் ஆரஞ்சு கலராக இருக்கிறது காரணம் பீட்டா கரோட்டீன் ஸோ ஓகேங்களா ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டயேசியஸ் கிராப் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு சாப்டருக்கான கொஷினுங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டயேசியஸ் கிராப் பப்பாயா ஸோ மீனாக வந்து பப்பா எங்கள் கூடிய ஆப்சன் படி மேங்கோ வந்து ஒரு அண்ட்ரோ மனோசியஸ் அண்ட்ரோ மனோசியஸ் ஜாக் ஃப்ரூட்டு மனோசியஸ் மனோசியஸ் சப்போட்டா லஹர்மா ஃப்ரோட்டாக்ட் ஃப்ளவர் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ டயேசியஸ் கிராப்லாம் வேறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்பராகஸ் டேட் ஃபார்ம் ஸ்பினாச் அஸ்பராகஸ் டேட் ஃபார்ம் ஸ்பினாச் இதெல்லாம் முக்கியமான டயேசியஸ் கிராப்ஸ் டயேசியஸ் இருக்கக்கூடியது முனோசியஸ் கிராப்புக்கு அப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன அடுத்த கேள்வி அதுதான் ஸோ மெய்ஸ் மேங்கோ கோகனட் ஆல் தி எபோ ஸோ எல்லாமே கரெக்டு தான் ஏன்னா மேங்கோவில் ஆண்ட்ரோ மனோசியஸ் இருக்குது ஸோ இட் மீன் மனோசியஸ் குக்கர் பீட்ஸ் எல்லாம் மனோசியஸ் தான் குக்கர் பீட்ஸ் குக்கர் பீட்ஸ் எல்லாம் மனோசியஸ் கிராப்ஸ் அமராந்தஸ் மனோசியஸ் ஓகேங்களா ஸோ மனோசியஸ் கிராப்பில் இது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்குது அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் செல் பாலினேஷன் ஸோ அதாவது வெஜிடபிளில் டொமேட்டோ ஸோ மற்றதெல்லாம் அப்போ என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா பிரிஞ்சால் சில்லிலாம் ஆஃப் அண்ட் கிராஸ் பாலினேட்டட் குக்கர் பீட்ஸ் வந்து ஹைலி கிராஸ் பாலினேட்டட் கிராப் குக்கர் பீட்ஸ் வந்து ஹைலி கிராஸ் பாலினேட்டட் கிராப் இதனுடைய ஃப்ரூட் டைப் வந்து பெப்போ பிரிஞ்சாலில் ஹெட்ரோஸ்டைலி இருந்து இருக்குது ஓகே ரைட் சில்லியோட பஞ்சன்சிக்கு காரணம் கேப்சைசின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட் டொமேட்டோட கலருக்கு காரணம் லைக்கோபின் ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட் அந்த கிராப் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து சொல்கிறோம் அடுத்தது ஸோ இப்போ இதில் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் பிரிஞ்சாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக ஒரு ட்ரான்ஜினி கிராப்புக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க இந்த ட்ரான்ஜினி கிராப் வந்து ஒரு பப்ளிக் செக்டார் ட்ரான்ஜினி வெரைட்டிஸ்க்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க அதை பற்றி ஒரு வீடியோ பின்னாடி பார்க்கலாம் இதுக்கு அப்ரூவல் கொடுக்குறதெல்லாம் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி விச் கம்ஸ் அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் என்வாரன்மெண்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ அந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வரக்கூடிய ஒரு பாடி ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் அப்ரைசல் கமிட்டி இப்போ கொடுத்துட்டாங்க பங்களாதேஷில் கமர்ஷியலாக குரோ பண்ணுறாங்க ஏன் அதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஏன் இதை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷில் வந்து கமர்ஷியலாக குரூப் பண்ணுறதுனால அங்கேருந்து அப்படியே வெஸ்ட் பெங்கால்லாம் வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால சரி ஓகே நாமளே டெவலப் பண்ணி ஒன்று கொண்டு வரலாம்னு இதில் மெயினாக கொண்டு வந்தது பிரிஞ்சாவில் ஷூட் அண்
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து கண்டுபிடிப்பார் ஓகேங்களா ஆனியன் ஆனியன் ஒரு முக்கியமான கிராஃப் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் இதை பார்க்குறோம் பாஜ்ரா ஸோ பியல் மில்லட் ஓகேங்களா ஸோ மில்லட்ஸ்லேயே ஹை டெம்பரேச்சர் டாலரண்ட் இது தான் பாஜ்ரா ப்ரோட்டோகைனி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸ்டிப் டெர் ஸ்டிப் ஸ்டெரிலிட்டி இருக்குது டிப்பில் வந்து சீட் செட்டிங் ஆகாது டிப் ஸ்டெரிலிட்டி வந்து இருக்குது ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்கிங் அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஆப்ரேஷன் என்னுடைய ஹைப்ரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷனில் ஐசோலேஷன் டிஸ்டன்ஸ் ஹைப்ரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷன் அப்போ ஆயிரம் மீட்டர் ஃபவுண்டேஷன் சீட்டுக்கும் இரநூறு மீட்டர் வந்து சர்டிஃபைட் சீட்டுக்கும் வந்து இருக்கணும் ஹை ஹைப்ரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இது ஆல்ரெடி ஹெச்ஓல கே சாரி ஏஓல கேட்ட கேள்வின்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் எக்ஸாமில் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ அடுத்தது அடுத்த ரா பாஜ்ரா ப்ரொடக்ஷனில் ராஜஸ்தான் தான் வந்து ஃபஸ்ட் பாஜ்ரா ஏழு மினிட்ஸ் முக்கியமான டிசீஸ் டவுனி மில்டியும் அது க்ரீன் ஏர் டிசீஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ கம்பு ஏர்காட்டு இருக்குது ஓகே இது எல்லாமே கிராஸ் பாலினேஷன் ஆன்சர்ஸ் வந்து எல்லாமே இது எல்லாமே கிராஸ் பாலினேட்டட் கிராப் தான் அடுத்தது த கிராப் வித் லாங்கஸ்ட் ஸ்டைல் ஸோ மெய்ஸ் தான் ஆப்ஷன்லே அப்சல்யூட்லி ஏன்னா அந்த ஸ்டைல் தான் வந்து சில்கி ஃப்ளம்மண்ட்டை தான் ஸ்டைலுன்னு வந்து சொல்லுவாங்க சில்கி ஃப்ளம்மண்ட் ஓகே ரைட் ஸோ சன்ஃப்ளவரில் ரிலேட்டட் ஆகிறதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் ஸோ வீட் ஸோ வீட்டை பற்றி பார்க்கலாம் செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கிராப் இன் இந்தியா ஸோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏரியன் ப்ரொடக்ஷனில் ஸோ செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிராப் ஸோ மோர் தென் ஒரு முப்பது மில்லியன் ஹெக்டருக்கு மேலே இதை க்ரோ பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எபவுட் ஹண்ட்ரட் டன்னஸை தாண்டி போயிடுச்சு இதனுடைய லேட்டஸ்ட் டேட்டா சிவில் அப் அப்டேட் லேட்ரான் ஸோ ஓகேங்களா லேட்ரான் வந்து நாங்கள் அப்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த யூடியூப் சேனலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ இது ஒரு செல் பாலினேட்டட் சி த்ரீ பிளான் ஐசோலேஷன் டிஸ்டன்ஸ் மூணு மீட்டர் லூஸ் மட் ஆஃப் வீட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு டிசீஸ் இன்டர்னலி சீட் பான் டிசீஸ் இன்டர்னலி சீட் பான் டிசீஸ் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் லுத்ரா சோலார் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லூஸ் மட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கார்பாக்சின் அல்லது விட்டாவாக்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ வீட்டில் ரெஸ்ட் மூணு விதமான ரெஸ்ட் வந்து இருக்குது ஸ்டெம் ரெஸ்ட் லீஃப் ரெஸ்ட் ஓகேங்களா ஸ்டெம் ரெஸ்ட் லீஃப் ரெஸ்ட் இன்னொன்று வந்து ப்ரௌன் ரெஸ்ட் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ரைட் ஸோ மூணு விதமான ரெஸ்ட்டுக்கு அது முக்கியம் நெமட்டோ டிசீஸ் மோல்லியா டிசீஸ் இருக்குது மோல்லியா டிசீஸ் முக்கியமானது மோல்லியா டிசீஸ் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே பாருங்கள் அதில் இல்லாமல் வேறு என்ன டிசீஸ் நெமட்டோ டிசீஸ் வந்து இருக்குது ஸோ டிசீஸ் அண்ட் பெஸ்ட் வீட்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் டிசீசஸ் எஸ்பெஷலி டிசீசஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆல்டர்னேட் கோஸ்ட் ஃபார் வக்சினியா கிராமினிஸ் டிடிசி வந்து பார்பரி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதுவே கம்பு ரெஸ்ட்டுக்கு ஆல்டர்னேட் கோஸ்ட் வந்து பிரிஞ்சால் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இது ஒரு லாங் டே பிளான் வீட்டு வந்து ஒரு லாங் டே பிளான்ட் ஸோ வீட்டுக்குன்னு ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வீட் அண்ட் பார்லி ரிசர்ச் கர்னால் ஹரியானாவில் வந்து இருக்குது முன்னாடி டைரக்ட்ரேட் ஆஃப் வீட் ரிசர்ச்னு வந்து இருந்தது வீட் ப்ரொடக்ஷனில் வேர்ல்டு லெவலில் இந்தியா வந்து செகண்ட் வீட் ப்ரொடக்ஷனில் வேர்ல்டு லெவலில் இந்தியா வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் வீட் ஸோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட் க்ளூட்டன் அந்த வீட்டோட அந்த குவாலிட்டிக்கான கண்டென்ட் வந்து க்ளூட்டன் பேக்கிங் குவாலிட்டிக்கு ஸோ வீட்லேயே நம்ம அதிகமாக கல்டிவேட் பண்ணக்கூடிய அந்த வீட்டை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிட்டிகம் ஆஸ்டிவம் டெட்டிகம் காமன் ப்ரெட் வீட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க டெட்டிகம் ஆஸ்டிவம் ஸோ டூ இன் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இது ஒரு அல்லோ எக்ஸா அப்ளாய்ட் இதனுடைய பேசிக் குரோமஸ் நம்பர் ஏழு இது ஒரு அல்லோ எக்ஸா அப்ளாய்ட் ஸோ ஓகேங்களா இதில் கல்யாண சொன்னா சொனாலிக்காங்கிறதெல்லாம் இதனுடைய வெரைட்டி கல்யாண சொன்னா சொனாலிக்கா என்பதெல்லாம் இதனுடைய வெரைட்டி ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் ஸோ அடுத்த கொஷின் செல்ஃப் இன்கம்பர்டபிள் கிராப் இது இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடியது கேபேஜ் ஸோ ஆப்ஷன் படி கோல் கிராப்ஸில் எல்லாமே ஸ்போரோபெட்டிக் செல்ஃப் இன்கம்பர்டபிலிட்டி வந்து இருக்குது ஸ்போரோபெட்டிக் செல்ஃப் இன்கம்பர்டபிலிட்டி ஸோ செல்ஃப் இன்கம்பர்டபிலிட்டினா இன்னபிலிட்டி ஆஃப் வையபிள் போலன் டு ஃபெர்டிலைஸ் தி சேம் ஃப்ளவர் இந்த செல்ஃப் இன்கம்பர்டபிலிட்டிங்கிறது ஒரு கிராஸ் பாலினேஷன் மெக்கானிசம் இது எங்கே யூஸ் ஆகுது நம்மளுடைய யூஸ் என்னென்னா ஹைப்ரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இது இல்லாமல் ஸ்போரோபெட்டிக் செல்ஃப் இன்கம்பர்டபிலிட்டி கோல் கிராப்ஸில் இருக்குது ஸோ மேங்கோவில் கூட இருக்குது கொக்கோவில் இருக்குது ஸோ ஆர்டிகல்ஸ் கிராப்ஸில் குரூசிஃபரே ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற கிராப்ஸ்க்கும் மஸ்டர்டுலேயும் ச
மேலும் ஃபீமேலும் ஒரே பிளான்ட்டில் வெவ்வேறு இடத்துல இருந்தால் அது வந்து முனோசியஸ் கிளிஸ்டோகாமின் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ரைட் ஸோ அடுத்தது ஃப்ளவர் கலருங்கிறது என்ன கேரக்டருங்க ஃப்ளவர் கலர் ஸோ ஃப்ளவர் கலர்லாம் ட்ரூலி வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் கேரக்டர் குவாலிட்டேட்டிவ் ஸோ ரெண்டு விதமான கேரக்டர் பிடிக்கும் குவாலிட்டேட்டிவ் கேரக்டர் குவான்டிட்டேட்டிவ் கேரக்டர் ஃப்ளவர் கலர் இதெல்லாம் வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் இதுவே குவான்டிட்டேட்டிவ் ஈல்டு ஸோ ஈல்டு பாடு லென்த் இதெல்லாம் குவான்டிட்டேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் ஸோ குவாலிட்டேட்டிவ் கவர் கேரக்டர்ஸ் கவர்ன்டு பை ஒன் ஆர் ஃபியூ ஜீன்ஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் கவர்ன்டு பை ஒன் ஆர் ஃபியூ ஜீன்ஸ் இதுவே குவான்டிட்டேட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் கவர்ன்டு பை மெனி ஜீன்ஸ் நிறைய ஜீன்ஸில் ஒரு கேரக்டர் கவர்ன் பண்ண அதுக்கு பேர் குவான்டிட்டேட்டிவ் கேரக்டர்னு சொல்கிறோம் அதனால் இதை சம்டைம்ஸ் வந்து மைனர் ஜீன்ஸ் மைனர் ஜீன்ஸ் கவர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இது மேஜர் ஜெனட்டிக் கேரக்டர்னு குவாலிட்டேட்டிவ் தான் சொல்லுவாங்க மேஜர் ஜீன்ஸ் கவர் பண்ணுவோம் குவாலிட்டேட்டிவ் கேரக்டர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ரைட் ரைட் அடுத்து நாம் பார்க்கக்கூடியது ஃப்ளவரிங் ஆஃப் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஃப்ரம் பாட்டம் டு டாப் கீழேருந்து மேலே ஓப்பன் ஆகிட்டு போனால் அதுக்கு ஒரு அக்ரோ பெட்டல் மேலேருந்து கீழே வந்து அது பேசி பெட்டல் ஓகே ரைட் சரி அடுத்தது ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செல் பாலினேஷன் பை ஃப்ளவர் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஹெர்குவேகாமி ஸோ ஹெர்குவேகாமி ஸோ அதில் வருது பார்த்தீங்கன்னா ஆந்தரை சுற்றி ஒரு ஹைலைன் மெம்பரை வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அது வந்து செல் பாலினேஷன் வந்து தடுக்குது ஹெர்குவேகாமி ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா லூசன்லலாம் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ அல்லோ கேமினா கிராஸ் பாலினேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் தான் அல்லோ கேமி ஆட்டோ கேமினா செல் பாலினேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் தான் ஆட்டோ கேமி செல் பாலினேஷன் இருந்தது அப்படின்னா ஹோமோசைகஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஹோமோசைகோசிட்டி கிராஸ் பாலினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ரோசைகோசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் செல் பாலினேட்டர் கிராப்லெலாம் இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் வந்து இருக்காது கிராஸ் பாலினேட்டர் கிராப்லாம் இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ இன்ப்ரீடிங் டிப்ரெஷன்னா என்ன லாஸ் ஆஃப் ஃபிகர் டியூ டு கண்டினியூஸ் செல்ஃபிங் அப்போ இன்ப்ரீடிங்னா செல்ஃபிங் கண்டினியூஸ் செல்ஃபிங் தான் இன்ப்ரீடிங்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ரைன் வந்து எந்த கிராப்ஸில் வந்து பாலினேஷனை ஃபேவர் பண்ணும் பெப்பர் பெப்பரில் வந்து ஃபேவர் பண்ணும் ஸோ காட மம்லாம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹனி பீஸ் தான் வந்து பாலினேஷன் வந்து ஃபேவர் பண்ணும் சின்னமம் நட்முக்கள்லாம் தான் ஸோ இது எல்லாமே ஸ்பைசஸில் வரக்கூடிய கிராப்ஸ் ஸ்பைசஸ் ஸ்பைசஸ் ஸோ பெப்பர் வந்து கிங் ஆஃப் ஸ்பைசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் காடமம் குயின் ஆஃப் ஸ்பைசஸ்ன்னு வந்து சொல்கிறோம் சின்னமம்ல அதனுடைய பார்க் தான் வந்து எக்கனாமிக் பார்ட் நட்முக்கள் அந்த எக்கனாமிக் பார்ட்டு பேர் மேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் எம்ஏசி மேஸ் அடுத்த கொஷின் ஒரு ஃப்ளவரில் எல்லா ஃப்ளாரல் பாட்டும் இருந்தால் எல்லா ஃப்ளவர் பாட்டும் அதாவது செப்பல்ஸ் பெட்டல்ஸ் ஆண்ட்ரோசியம் கேனியூசியம் இதெல்லாம் இருந்தால் கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர் இதில் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆனால் கூட அது வந்து இன்கம்ப்ளீட் ஃப்ளவர்னு வந்து சொல்கிறோம் எண்டோஸ்போம் சீரியலோட எண்டோஸ்போமோட குரோமோஸ் நம்பர் எப்படி இருக்கும் எண்டோஸ்போம் ஜென்ரலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் த்ரீ என் எண்டோஸ்போம் எப்படி உருவாக்கும் நார்மலாக ஒரு ஸ்பேம் எக்கோட சேரும்போது டபுள் ஃபர்டிலைசேஷனில் எம்ரியோ உருவாக்கும் அதே ஸ்பேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போலார் நியூக்ளியோட சேரும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் எண்டோஸ்போம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ போலார் நியூக்ளியை டூ என் ஸ்பேம் வந்து என் ஸோ த்ரீ என் எண்டோஸ்போம் வந்து த்ரீ என் ஸோ ஓவியூல் தான் ஃபெர்டிலைஸ்டு ஓவியூல் தான் சீடாக மாறும் ஃபெர்டிலைஸ்டு ஓவரி தான் வந்து ஃப்ரூட்டாக மாறும் அந்த இன்டகமெண்ட் நியூ செல்லஸ் இன்டகமெண்ட் ரீஜன்லாம் சீட் கொட்டாக மாறும் இன்டகமெண்ட் ரீஜன்லாம் சீட் கொட்டாக மாறும் ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்த கொஷின் எந்த கிராப்பில் காட்டிலிடன் ஃபோல்டாக இருக்கும் ஃபோல்டாக இருக்கும் ஸோ ஃபோல்டாக இருக்கும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் தான் ஸோ காட்டனில் தான் வந்து ஃபோல்டாகி வந்துருக்கும் கேஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த அப்பண்டேஜஸ்க்கு பேர் கேரங்கல் கேரங்கலுங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் எந்த கிராப்பில் இருக்குதுன்னா கேஸ்டர் ஸோ ஆஸ்கார்டுன்னு சொன்னால் வெள்ளை பூசணிக்காக தான் அதுலேருந்து ஒரு பெர்மனன்ட் ப்ராடக்ட் அதாவது அதுலேருந்து ஒரு ப்ராசஸ்ட் ப்ராடக்ட் பேட்டா ப்ரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க சரி டொமேட்டோவை பார்க்கறனால டொமேட்டோவில் ஏதோ ஒரு கொஷின் ஜென்ரலே இருக்கிற மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ டொமேட்டோவில் முக்கியமான ஒரு டிசீஸ் இருக்குது லீப் கல் வைரஸ் ஸோ இது ஒரு வைரல் டிசீஸ் ஒயிட் ஃப்ளை தான் அதுக்கான வெக்டார் அதேமாரி டொமேட்டோ ஸ்பாட்டட் வில்ட் வைரஸ்னு இன்னொன்று இருக்குது அதுக்கு வெக்டார் வந்து திரிப்ஸ் திரிப்ஸ் டொமேட்டோவில் ஃப்ரூட் ஃப்ரூட் போகிற முக்கியமான ஒரு பெஸ்ட் கிளிக்கு ஒரு போகிற ஆர்மிஜரா ஸோ அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ட்ராப் கிராப்பாக வந்து மேரி கோல்டு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் சிக்ஸ்டீன் ஈஸ்ட் ஒன் ரேஷியோவில் வந்து நம்ம வந்து பிளான்டிங் பண்ணணும் ஸோ இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே அடுத்த கொஷின் ஜெர்மினேஷன் பிஹேவியர் இன் ஃபீஸ் ஸோ எந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபீஸில் ஹைப்போ
ஃப்ளவர் பாலினேஷனும் ஃபுட்டிலைசேஷனும் நடக்கிற வரைக்கும் ஓப்பன் ஆகாதுங்கிற மீனிங் ஸோ அது வந்து கிளிஸ்டோகாமி தான் அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் ஸோ மற்ற ஆப்ஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும் சாஸ்மோகாமி இது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் வேறு மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அடுத்தது ஸோ பெரிஸ்பம் எப்படி இருக்கும் பெரிஸ்பம் அந்த நியூசலஸ் ரீஜன் தான் பெரிஸ்பமாக மாறும் நுட்மா நன்மக்கில் வந்து இது இருக்குது பெரிஸ்பம் ஸோ டிப்ளாய்டு அது பெரிஸ்பம் வந்து டிப்ளாய்டு அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பாலன் டூ ஸ்டிக்மா ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆஃப் சேம் பிளான் ஒரே பிளான்ல கூட வெவ்வே வேறு ஃப்ளவர் பாலன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதை என்னன்னு சொல்கிறாங்க கெய்டனோ கேமி ஸோ கெய்டனோ கேமி மீஸில் இருக்குது சரி இதுவே பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பாலன் டு தி ஸ்டிக்மா ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளான் வெவ்வேறு பிளான்ட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர்னா அதுக்கு பேர் ஜெனோ கேமி ஜெனோ கேமியும் ஒரு கிராஸ் பாலினேஷனை ஏற்படுத்தும் ஸோ மினிமம் ஐசோலேஷன் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் சீட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் மினிமம் ஐசோலேஷன் டிஸ்டன்ஸ் மூணு மீட்டர் தாங்க மேக்சிமம் எவ்வளோ வேணா போகலாம் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது கோல் கிராப்ஸ்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் சீட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வேணும் சர்டிஃபிகேட்டுக்கு தௌசண்ட் வந்து வேணும் ஸோ மினிமம் வந்து த்ரீ மீட்டர் ஸோ ரைஸ் சோயாபீன் வீட் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும் அடுத்த கொஷின் மேல் இஃப் தி மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அகன் ப்ரசன்ட் செப்பரேட்லி இன் டூ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ஸோ மேலும் ஃபீமேல் தனித்தனியாக இருந்தால் அதை என்ன சொல்லலாம் யூனிசெக்ஸ்வாலிட்டி தான் ஸோ ஜென்ரலாக வந்து வெவ்வேறு இடத்துல வெவ்வேறு ஃப்ளவர் மேல் ஃபீமேல் ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்குது யூனிசெக்ஸ்வாலிட்டி அல்லது டைக்ளைனின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஆண்ட்ரோமனோசேஷனாக என்னென்னு கேட்குறாங்க அதாவது இப்படி எப்படின்னா மேல் ஃப்ளவரும் பைசெக்ஸுவல் ஃப்ளவரும் ஒரே பிளான்டில் தான் இருக்கும் ஆனால் வெவ்வேறு இடத்துல வந்து இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஆண்ட்ரோமனோசியஸ் அது எக்ஸாம்பிள் டிஃபிகல்ட்டாக வந்து மேங்கோ மஸ்க்மலன் மஸ்க்மலன்லாம் ஆண்ட்ரோமனோசியஸ் இருக்குது அது கொஷினில் எதிர்பார்க்கலாம் மேபி கேட்கலாம் இந்த மாதிரி கேட்கணும்னா சரி சொர்க்கத்துக்கு ஐசோலேஷன் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஜான்சன் கிராஸ் இருந்தால் ஃபவுண்டேஷன் சீடாக இருந்தாலும் சரி செட்டிஃபைட் சீடாக இருந்தாலும் நானூறு தான் இதுவே சொர்க்கம் ஹைப்ரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஃபவுண்டேஷன் சீடுக்கு முந்நூறு மீட்டரும் செர்டிஃபைட் சீடுக்கு வந்து இரநூறு மீட்டர் வந்து வேணும் ஓகே இதுவே வெரைட்டியோட சீட் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபவுண்டேஷன் சீடுக்கு இரநூறு மீட்டரும் செர்டிஃபைட் சீடுக்கு நூறு மீட்டரும் வந்து வேணும் சொர்க்கம் இது ஒரு ஆஃப் அண்ட் கிராஸ் மல்டேட் கிராப் கேமல் கிராப் ஹிங்காப் கோர்ஸ் கிரைன் கூட இதை வந்து சொல்கிறேன் அடுத்தது த பீரியட் ஆஃப் டெகிசன்ஸ் ஆஃப் ஆந்தர்ஸ் அண்ட் ஃபோலன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து தான் ஆந்தர்சிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ளவர் ஆந்தர்சிஸ் ஸோ பாலினேஷனாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஆந்தர் டு ஸ்டிக்மா அது வந்து பாலினேஷன் ஃபர்டிலைசேஷனாக அதுக்கடுத்து நடக்கூடிய ஈவெண்ட் ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இந்தியாவில் எஸ்எஸ்ஆர் எவ்வளோ வெவ்வேறு கிராப்புக்கு சீட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேட் ஸோ சீட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேட் ஹைப்ரிட் கண்டிப்பாக வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இருக்கணும் ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம மாற்றணும் எஃப் ஒன் ஹைப்ரிட்டுக்கு இந்தியாவில் எஸ்எஸ்ஆர் வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பர்சன்ட் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பர்சன்ட் சீட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரேட் ஒரு வருஷம் எத்தனை வருஷத்து ஒரு டைம் சீட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் சரி அடுத்த கொஷின் யூனியன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் இன் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் அடுத்த கொஷின் த அவுட்டர் ப்ராக்ட் ஆஃப் ஃப்ளவர் ஆஃப் கிராசஸ் சம்டைம்ஸ் ரெஃபர் டு ஆஸ் ஃப்ளவரிங் க்ளூ அது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா லெம்மா அவுட்டர் ஃப்ராக்டு பேர் லெம்மா இன்னருக்கு வந்து பேலியான் வந்து சொல்லுவாங்க ரைட் அடுத்த கொஷின் போலனை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த சயின்ஸுக்கு பேர் என்ன பேலி நாலேஜ் ஸோ இதில் ஆர்னி தாலேஜினா பேர்ட்ஸை பற்றி படிக்கக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ மற்றதெல்லாம் எனக்கு என்னென்னு தெரியல ஓகே ரைட் அடுத்தது இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆஃப் வீட் என்ன ஸ்பைக் ஸ்பைக் ஸ்பேடிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனானா பனானாவுக்கு வந்து ஸ்பேடிக்ஸ் கோகனட்டுக்கு வந்து ஸ்பேடிக்ஸ் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் சைம்லாம் டொமேட்டோ பிரிஞ்சால் சில்லி இதெல்லாம் வரும் அடுத்த ஸோ அடுத்த கொஷினே அதே தான் இன்ஃப்ளாரசன்ஸ் ஆஃப் பனானா ஸ்பேடிக்ஸ் ஓப்பன் பேனிக்கில் எங்கே ஓப்பன் பேனிக்கில் அல்லது ஆரோ வந்து எங்கே சுகர் கேன் சுகர் கேனோட ஃப்ரூட் டைப்பு என்ன சுகர் கேனோட ஃப்ரூட் டைப் என்ன இது உங்கள் ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இல்லைனா நான் ஆன்சரே சொல்கிறேன் ஃப்ளஃப் எஃப் எல் யூஎஃப் எஃப் ஃப்ளஃப் சுகர் கேனோட சீட் டைப் சுகர் கேனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹைப்ரிட் டெக்னிக் பேர் என்ன ஐ திங்க் மார்க்காட்டிங் நினைக்கிறேன் ஸோ மார்க்காட்டிங் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மார்க்காட்டிங் எம்ஏஆர் சிஓடிடிஐஎன்ஜி ஸோ ஒரு ஹைப்ரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் மார்க்காட்டிங் அடுத்த கொஷின் மட்டாகிங்னா அப்போ
த்ரீ த்ரீல தான் ஆரம்பிக்கும் ஒன்று நான் ஆரம்பிக்காது ஸோ எக்ஸாக்டாக தெரியல நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கூட நான் வந்து சொல்கிறேன் கேஸ்டர் ஸோ கைனஸ் வீஸ் லைன் கமர்ஷியலை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் தி ஹைபிட் சீட் ப்ரொடக்ஷன் இன் இந்தியா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தால் மேல் ஃப்ளவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஃபீமேல் ஃப்ளவர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் டெம்பரேச்சர் சென்சிட்டிவ் செக்ஸ் ஃபார்ம் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா கேஸ்டர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் இன் பாஜ்ரா ஹெவி விண்ட் காஸ் ஒரு டிப் ஸ்டெர்லிட்டி ஸோ விண்ட் அதிகமாக ஃப்ளோ ஆனால் டிப் ஸ்டெர்லிட்டி வந்து வரும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது அனிமோஃபிலி அனிமோஃபிலினா பாலினேஷன் பை விண்ட் ஸோ மற்றது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ முன்னாடி இன்னபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ளவரிங் டு ப்ரொடியூஸ் ஃபங்க்ஷனல் போலேன் எஸ் ஒரு ஃப்ளவர் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் போலனை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு இல்லை அது போலன் நான் ஃபங்க்ஷனலாக இருக்கிறத மேல் ஸ்டெர்லிட்டின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதனுடைய அப்ளிகேஷனும் ஹைபிரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷன் இதில் ஜென்ரலாக மூணு டைப் இருக்குது சிஎம்எஸ் ஜிஎம்எஸ் சிஜிஎம்எஸ் இருக்குது இது இல்லாமல் ட்ரான்ஜினிக் மேல் ஸ்டெர்லிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது கேமிட்டோசைட்ஸ் அதாவது கெமிக்கல் ஹைபடைசிங் ஏஜென்ட்னு கூட ஒன்று இருக்குது ஸோ அதாவது சில கெமிக்கலை ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஃப்ளவர் ஹெர்மோப்ரொட்டைட் ஃப்ளவரை மேல் ஸ்டெரில் ஹெர்மோப்ரொட்டைட் ஃப்ளவரில் இருக்கக்கூடிய மேலே ஸ்டெரிலாக மாற்றலாம் கொஞ்சம் நேரம் டெம்பரவரியாக அதுக்கு வந்து ஜிஏ த்ரீ வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறாங்க எஃப்டபிள்யூ ஃபோர் ஃபிஃப்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கெலாம் ஆண்ட்ரோசைட்ஸ் அல்லது கெமிக்கல் ஹைபடைசிங் ஏஜென்ட் அல்லது கேமிட்டோசைட்ஸ்னு கூட அதை வந்து சொல்கிறாங்க எத்தனையும் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க வீட்டுக்கு வந்து எத்தனை யூஸ் பண்ணுறாங்க கேமிட்டோசைட்ஸை தாலடி எக்ஸாமில் கேட்டது ஓகேங்களா ரைட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கமர்ஷியலாக சைனாவில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கேமிட்டோசைட்ஸ் ட்ரான்ஜினிக் மேல்ஸ் ரிலேட்டினா பார்ஸ்டார் பார்னேஸ் இந்த மாதிரி அந்த ஜீன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு பேசில்லஸ் லிக்யோஃபேசியன்ஸ்னு நினைக்கிறேன் பேசில்லஸ் லிக்யோஃபேசியன்ஸ் அந்த பாக்டீரியாவிலேருந்து எடுத்து அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க இந்த ஜீனில் மேல் ஸ்டெர்லிட்டியை குரூசிஃபரை ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய கிராப்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க சரி அடுத்த கொஷின் செல்ஃப் இன் கம்பார்ட்டபிலிட்டி யூட்டிலைசேஷன் முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஹைப்ரிட் அப்போ சிந்தட்டிக்னா என்ன காம்போசிட்னா என்ன ஸோ உங்கள் அசைன்மெண்டாக வச்சுக்காங்க இதில் ஒரு இதுக்கு கம்பெனி கம்பிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பாலினேஷன் விடுவாங்க கிராசிங் பண்ணுவாங்க சில இதுக்கு கம்பெனி கம்பிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணாமல் ஓப்பன் பாலினேஷன் விட்டு சீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் ஒன்று இது சிந்தட்டிக்காக காம்போசிட்டா செக் பண்ணிக்காங்க ஸோ ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று வரும் கோகனட்டோட பாலினேஷன் பிஹேவியர் என்ன ஸோ கோகனட் வந்து ஒரு அல்லோகாமி இருக்கக்கூடிய இது ஒரு கிராஸ் பாலினேட்டர் கிராப் இதுவே டாஃப் கோகனட் வந்து செல் பாலினேட்டர் ஸோ டால் கோகனட் தான் அல்லோகாமி இருக்கக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது கோகனட்டில் முக்கியமான ஒரு பிஸ்னா கோகனட் ட்ரைனோசரஸ் பீட்டில் ரெட் ஃபார்ம் பீவில்லாம் இருக்கும் டிசீஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வைரல் டிசீஸ் இருக்குது கோகனட் கடங் கடங் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பட்டு வந்து அடிக்கடி கொட்டி போயிடும் ஸோ ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து போரான் டிஃபிஷியன்சி தான் காரணமாக வந்து இருக்கும் பட் சோக்கிங் சோக்கிங் ஆஃப் பட்ஸாக சோக்கிங் ஆஃப் பட்டன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க கோகனட்டில் அது மூலம் தேஞ்சூர் வில்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசீஸ் இருக்குது தேஞ்சூர் வில்ட் முக்கியமானது ஓகே ரைட் அடுத்த கொஷின் ஸோ நேக்டு ஓவியூல் நேக்டு ஓவியூல்ஸ்லாம் வந்து எந்த மாதிரி இதில் இருக்கும் ஜிம்னோஸ் பம்மா ஆஞ்சியோஸ் பம்மா அப்படின்னா ஜிம்னோஸ் பம் நேக்டு ஓவியூல் இருக்கக்கூடியது ரைட் ஸோ ப்ரோட்டோகைன் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் எகைன் ஸோ போத் ஏ என் பி தான் ஹெட்ரோஸ்டைலி அந்த கிராப்பில் இருக்குது முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ பெண்டி வந்துருந்தாலும் பெண்டி பற்றி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் பார்க்கலாம் பெண்டியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டிசீஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எல்லோ வீன் மொசைக் வரஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டிசீஸ் விச் இஸ் ஸ்ப்ரெட் பை த வெக்டார் கார்ட் ஒயிட் ஃப்ளை பெமிசியா டொபாசி இதுக்கு ரீசெண்ட் வெரைட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அர்கா அனாமிக்கா அர்கா அப்கை ஸோ அர்கா சீரிஸ் ஐஏஹெச்ஆர் வந்து ரிலீஸ் பண்ண வெரைட்டிஸ் ஸோ பெண்டி ஒரு ஆஃப் அண்ட் கிராஸ் பண்ணிட்டட் கிராப் ஓகேங்களா ஸோ பெஸ்ட்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷூட் அண்ட் ஃப்ரூட் போகிற ஏரியாஸ் விட்டல்லான்னு நினைக்கிறேன் சார் ஏரியாஸ் விட்டல்லா இன்னொன்று இருக்கும் இன்னொரு ஸ்பீசிஸ் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஷூட் அண்ட் ஃப்ரூட் போகிறார் ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஒரு பெஸ்ட் பெண்டியில் டிசீஸில் எல்லோவின் மொசைக் வைரஸ் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் அதனுடைய சிம்டம் இஸ் என்னான்னு பார்த்துக்கோங்க அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ மொசைக் வைரஸ் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க பெண்டி இது ஸோ இப்போ நம்ம பேசிட்டுக்கிறது பெண்டி இது ஒரு ஆஃப் அண்ட் கிராஸ் பண்ணிட்டட் கிராப் அடுத்தது மெச்சுரேஷன் ஆஃப் ஓவியூல் லீட் டு தி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சீடு எஸ் அஃப்கோர்ஸ் சீடு சீடில் என்னையா இருக்கும் சீட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ எண்டோஸ்போம் அதுக்கடுத்தது சீட் கோட்
ஸோ இது வந்து கேலக்சி அகாடமி ஸோ ப்ரீமியர் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் டிஎன்பிசி ஏவோ ஹெச்ஓ எடிகேஜ் எக்ஸாம் ஸோ இப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸும் வந்து போயிட்டு இருக்குது டெஸ்ட் பேட்சும் வந்து தனியாக வந்து இருக்குது அவைலபிளாக இருக்குது வேணா கீழே வந்து காண்டாக்ட் கொடுக்குறோம் ஸோ ஃபோன் நம்பர் மற்ற கான்டாக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க முக்கியமான கான்டாக்டையும் நாங்கள் வந்து ஸோ முக்கு ஓரளவுக்கு ஸோ வந்து ஆஸ் ஏ சோசியலி ரெஸ்பான்சிபிள் இன்ஸ்டியூஷனாக வி ட்ரை டு ப்ரொவைட் ஸோ நல்லா படிங்க எனக்கு ஆஃபரும் வந்து வந்துருச்சு நோட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இருக்கக்கூடிய டைமை எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி எவ்வளோ ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்போம் ஆல்ரெடி அதனுடைய லிங்க்கும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஃபாலோ பண்ணிக்காங்க ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா படிங்க